Она закричала жутким голосом, глаза ее были черные, как угли. Dark Ghost. Эта церковь была основана в 1710 году и действовала она до 1930 -го. После она была закрыта и со временем разграблена мародерами. Причина, по которой закрыли эту церковь, неизвестна. Но есть легенда, возле церкви располагалась небольшая деревня, и все знали друг друга, как служители церкви, так и прихожане. Но в один вечер, когда проходила служба, в церковь зашла незнакомая женщина, черной рясе. Она была похожа на монахиню. Встав рядом с одной из икон, она громко закричала на неизвестном прихожаном языке. После икона загорелась. Служители церкви успели потушить икону и схватили эту странную женщину. Она закричала жутким голосом, глаза ее были черные, как угли. Священник попросил всех прихожан покинуть церковь и закрыл дверь на засов. Люди стояли возле церкви и слышали жуткий рев, как будто какого-то большого зверя. На следующий день люди пришли к церкви, чтобы узнать, что там произошло. Но дверь была закрыта, и никто не отзывался. Через какое-то время люди решили выломать дверь. Взломав дверь, они никого не обнаружили в церкви, будто все служители и священники испарились. Все двери были закрыты изнутри, и на окнах кованые решетки. Так вот. После этого церковь закрыли, а священника со служителями никто больше не видел. Что именно здесь произошло, никому до сих пор не известно. Кто была та женщина в черной рясе и куда делись служители церкви? Вообще, эту монахиню видели именно вот в этой церкви, внутри. Поэтому самое основное нужно установить камеры именно здесь. Здесь есть подвал, но этот подвал завален. Кто-то уже вот пытался его здесь копать. Прикиньте, да, какая-то старина, 1700 год. Вот эти вот решетки кованые, они как раз таки с тех времен. Эти кирпичи. Вот как раз таки надгробие, не знаю, будет видно отсюда или нет. Вот прямо там. Это одно из надгробий. Здесь опасно, если честно, ходить опасно, потому что сверху могут обрушиться кирпичи. Тут наверху даже растут уже деревья. Прямо на этих кирпичах вон даже видны корни. А вот что... А вот это, кстати, тоже корни деревьев. Опасно тем, что здесь кирпичи висят. В прямом смысле этого слова. И вот под могут в любой момент упасть. Так. Здесь еще старинные вот эти резные кирпичи, не знаю, что это, арки, старые двери. Так, ну, в принципе, я здесь вроде все показал внутри. Говорю, что, что подвал завален, поэтому туда не пробраться. Почему его закопали, я не знаю, но он здесь сто процентов есть. Это я смотрел по историческим э, записям этой церкви. Вот еще там несколько крестов и вот какой-то камен, каменный памятник. Ну, 
Ну, вот эти иконы кто-то не так давно, видимо, сюда принес. Да, конечно, это впечатляет. Камеры так не передаст всю атмосферу, которая царит здесь, в этих стенах. Вот окошки. Кто-то уже пытался рыть. Видно ход в подвал. Так, вот еще. Вот еще там стоят кресты. Прямо. Не знаю, видно их или нет. Вот. Вот. И там что-то дальше. Так, на улице стемнело. Провел сеанс ИГФ, но никто так и не ответил. Пока что ничего такого паранормального здесь не происходит. Возможно, еще рано. Не знаю, сейчас 11 часов вечера. Похожу сейчас здесь по церкви. Что-то сейчас было. Мне это показалось сейчас. Вот тут где я свечу фонариком. Будто что-то летало, но потом, когда я посмотрел, там ничего не было. Я подожду, наверное, еще 12 часов ночи. Если ничего не будет, то я покину это место. Так, 12 час. Но пока что все тихо.
Ладно, сейчас пойду. На улице. Это как раз со стороны кладбища. Там тоже есть кресты. Птицы шуршат. Но это было не СГФ. Было ли вам сейчас слышно это? Ну, такое ощущение, как будто сейчас закрывалась дверь, и она шатается. Просто ветром ее никак не может, потому что эта дверь очень тяжелая. Я сегодня днем пробовал ее закрывать, она реально очень тяжело закрывалась. Да ну нафиг. Не, тут явно не ветер.
кустом ходит. Я даже слышу, как у меня сердце бьется. Почему-то вот когда я здесь нахожусь, ничего больше не происходит. Ни вот, вот, вот этого пения, когда вот туда захожу, тогда все начинается. Вот, вот здесь начинается. Звук из-под земли.
камеры сниму. Я оставлю здесь ночные камеры. Насколько их хватит, я не знаю. Я как захожу на середину церкви, сразу все затихает. В общем, все, я пошел отсюда.